感上膛的子弹，一段破碎的剧情是否还会如期上演？下一的诗，松动着难过的怀着十字，漫长深夜中的窗帘摇曳，心神不安。等待着命运之轮解锁，别在一旁沉默。什么暴风骤雨全都经过，就算一杯嘲笑声淹没，也要勇敢的做着抒情表演。白天传来的歌声音，有过犯下的错被，复杂和是非结果，留给以后慢慢被愈合。环境的笑。世界有看到的后就变温柔。小凯，你是怎么来到这的？我想一想、哦。我刚刚跟小凯的妈妈通过电话了，她是自己跑到这里来的。也许是她的压力太大了吧，所以才跑到我们这儿的。像小凯这样突然的来到我们这里，会不会有什么问题啊？放心吧，有我在。小子，还看漫画呢？嗯既然来都来了，哥哥带你玩点好玩的，走。好。嘿<笑>、哎，走。嘿、哎，嘿、哎，嘿<笑>，嗯，你们平时经常打球啊？哎，那要看跟谁了。我跟白泽的话，就经常打球；秦赞的话，哎，就不提了。你投篮的时候，跟我以前孤儿院认识的一个小哥哥好像哦，他也超厉害的。哦，你小男朋友？不是，小哥哥很早就离开孤儿院，被领养走了。总之，我们之后也没有再联络。不过啊，我今天会读医学院，也多少。和他有点关系。哦，我以为你学医是为了悬壶济世，谁知道你是为了小哥哥。二姐姐，严梦哥哥要出什么任务啊？嗯，小孩子不要知道这么多。你要什么时候回去啊？这里这么好玩，我才不想回去呢！我要继续看漫画。灵儿，我现在要去医院看看病人的情况。嗯，好像，真的好像。秦赞，能不能带我去公交车站？你顺路吧。不顺路。奇怪，你最近是怎么了？你很讨厌我吗？不讨厌。那再抬杠下去，你真的会迟到
，上车。谢谢本子老师。我不能去。让你载我，你又不要。白子老师车又不让坐，奇怪。我这是在确保我的学生能准时上课，不迟到。学教授还当司机、啊向灵儿很特别，我对她有一种难以言说的心情，你懂吗？懂你个头！嗯，全数完成，一个都没少。没什么事，我就先走了。等等，又怎么了，大哥？我还以为能清闲几天呢，现在没事了吧？还有，这房子一共几间房？你怎么突然问起这个了？还有一间空房间，对吧？哦，这个房子是秦灿的，我我我也不太清楚。哎呀，我昨天连夜执行这任务，腰酸背痛，我得回去休息了。昨晚听你提起过关于小哥哥被领养的事，你为什么没有被领养？通常来领养孩子的父母，挑男生的几率还是高一些。为什么会有父母不要怀胎十月生下来的孩子？到现在，我还是不太明白。这我的小哥哥好像也说过，小哥哥。为什么你的爸爸妈妈不要你、啊？我的妈妈在生了我之后就身体不好，没钱治病，所以爸爸说干脆不要我。这样就不要自己的孩子，这爸爸真过分。小哥哥出生的时候有点状况，可能活不了多久，所以没有报户口。但他还有一个年长他几岁的哥哥，蛮健康的，估计是因为这样吧，所以他爸爸才把他送给了院长。你们院长是个特别好的人。嗯，的确，要是没有他，我们一大票孤儿早就流落街头。那为什么后来你没有跟你的小哥哥联络呢？被领养走的孩子通常不会再跟孤儿院联络。可是我感觉你跟小哥哥的关系挺好的，没有试图找过他。领养他的父母给他起了新的名字，具体叫什么我也不知道。其实啊，去年的时候
，小哥哥的亲生妈妈来找过院长，想要见小哥哥一面，院长才动用了人脉去找，结果才知道，小哥哥因为一场医院的电梯意外走了。你是说去世？嗯，到现在我都没有办法去小哥哥坟前看他一眼，不知道他长大之后变什么样子了。既然已经走了，大费周章去坟前看他一张照片，至于吗？也是。谢谢白老师送我一程，那我去上课喽。老板，你歇着吧，我来。没事儿，我活动活动筋骨。歇着，歇歇着。我问你啊，你是不是挺喜欢最近常来那个女孩啊？怎么突然问起这个？你别不承认，我虽然老眼昏花。可是我看得特别明白。<笑>行，那我就告诉你吧，反正先给你讲完，过一会儿你又忘了。对，我是喜欢向灵儿。我就知道，我就知道。<笑>那女孩知不知道你喜欢她呀？你没告诉她？傻瓜。喜欢一个人，其实放心里挺好的。况且我是……嗨，小八、嗯，我来了。太好了，我要去盘点货物喽。极品男神，喂，要加快速度了，不然我们又要加班哦。好，嗯，三零二，三零二。向灵儿，这么晚怎么还没回来啊？你站在我房间门口干嘛？找我啊？你为什么那么晚？担心我？你知道现在几点了吗？原来家里有人担心晚回家，是这种感觉。请在，我今天是因为咖啡店要盘点货物，所以才晚回来哟。咖啡店盘点，咖啡店盘点，为什么我不知道？你一个甩手掌柜，怎么知道？况且，你问这么多干嘛？就是，你又不是向林儿什么人，你干嘛问那么多？心我还嘴硬，怎么回事？这冰箱怎么空的？香菱，香菱，你给我过来！哎呀，干嘛？怎么回事？怎么没人补货？这都才买，轮到你不是吗？哦，是啊。哎，香菱，有没有兴趣帮我跑一趟呢？现在啊，太晚了吧？没事明天白天补好就行。那要看我心情喽。想买什么，你随意，其他的都是你
好嘞。哎呦，不错嘛，有进步嘛！这么厉害，你平时很常玩啊？灵儿姐姐，我家里从来没有玩具，从来没有。嗯，我妈妈说学习比玩乐重要一万倍。虎妈，你爸呢？我爸忙于工作，没时间管理家。没事，以后常来玩。那也得让我妈妈同意，所以我趁这个时间赶紧多玩一会儿。小凯，你怎么认识白泽医生的？我记得他不是你的主治医师啊。我说，你老那么关心白泽，干嘛？真不理解你。你要这样阴阳怪气到什么时候啊？你说我阴阳怪气？对，就是你。你看，严梦也是蒙面先生，他就不会像你这样阴阳怪气，而且还很幽默风趣。Yes。怎么样？你现在对我说话态度特别好是吗？我说话态度不好是因为你莫名其妙。没有。有。我。怎样？肚子饿，我吃东西去。杨梦哥哥、嗯，他们是不是在谈恋爱？这你都看出来了？秦赞哥哥在吃醋，但不承认。嗯，不错，有前途，给你点赞，继续玩游戏。嗯。你最近是怎么了？我哪里做的不对吗？没有，你一直找我麻烦。我没有找你麻烦。你看我不顺眼。我没有看你不顺眼。你明明整天找我茬。你吵架吵是吗？我没有要找你吵架，我只是要问清楚，你干嘛老针对我、啊？我薯条好了，请接过。只是表皮微红，应该没事。晚上擦一下就好。谢谢。我我想问你一件事。像小凯这样生病的孩子，多久得回去啊？他这样会不会给身体造成什么负担？基本上，离家出走的人，肯定对自己原本的生活不太满意，所以才移住他处去发展。要是拖着不想回去，只会苦了家人。基本上，思想投影的人，肯定对自己原本的生活不太满意，所以才移住他处去发展。要是拖着不想回去。
就会归于家人。好像得想个办法。想不想吃啊？想，但是灵儿姐姐，我坦白跟你说件事，我我不是爸爸妈妈亲生的，我是他们从孤儿院里面领养回来的。我我不过生日的，嗯？为什么啊？妈妈期望，即便我不是亲生的。也是特别优秀的孩子，我我也希望自己是这个样子的，我非常努力的香菱儿，司空明如果知道小凯的存在的话，会对小凯不利的，所以他这阵子都先住在这里。我明白，我也可以再和小凯好好沟通沟通，希望他早点回去。于公于私，我都希望你能记住这次的教训。嗯，我会牢记的。小凯，那我先回房间了，你在这里要乖哦。晚安。晚安。小凯，嗯，小凯。怎么了？你找圆梦？对，我想问他哪里可以吃早餐。啊，我知道，走走走，我带你去。等一下，你就穿成这样出门？呃，要不这样好了，你等我一下，我回房间梳洗，然后你载我去。我刚好今天早班，我们店早餐很好吃哦。我请你，好，走走走，我请你，好，走，得赶紧把他送走。交给你 ，Better me。